Good morning, good morning. Good morning. Good morning. How are you? Hello, hello, hello. Good morning, everybody. Good morning. Good morning. How are you? Uh -huh, everybody. How good. are you? Ah, very good. good. Very well. Excellent, excellent. Uh -huh, and you, everybody, how are you? I'm good. Excellent, very good. Y los demás, how are you, everybody? Good, good. Ah, excellent, very nice. Hi, teacher, buenos días. Good morning. <laughs> ah, very good, very good. Good morning. Okay, everybody, welcome to the class. I'm happy to see you here. Very good. Thank you so much for being on time. Okay. So today vamos a tener mucha practice. Así que espero que todos estén ya bien despiertos, listos a participar. Okay. And esperemos que todos estén listos. Eh, con su cuadernito para tomar apuntes if it is necessary remember al final de la clase les voy a enviar lo que es la clase del día de hoy para que también puedan tener esas notas ahí so ¿cómo va la plataforma? he visto que todo bueno la gran mayoría va bien adelantado en la plataforma super good he visto que la mayoría sacó muy buena nota en cuanto a, al examen que hicieron así que everybody excellent job son bien pocos realmente los que no me han trabajado en la plataforma son bien pocos los que um, no han completado el examen así que everybody please be careful Ok, so, eh, trabajemos en la plataforma, repito, son bien pocos los que no lo han hecho, eh, son bien Gracias. pocos los que no han trabajado en la plataforma. Gracias. Así que espero Maestra, que... Hasta que... Hasta que módulo es el examen. Se le escucha cortado, ¿Qué módulo es el examen? Hola. Ok, ¿puede repetir, please? Can you repeat? Uh, Es que se le escucha muy cortado. Can you repeat? ¿En qué, en qué módulo es el examen? ¿En el 2, oh. 3? Ok. En, les voy a mostrar cómo se ve la plataforma. ¿En qué módulo está el examen? Ok. Ahorita les voy a mostrar la plataforma. Right. Look. Esta es la plataforma, everybody. Ok. Entonces, aquí está la sección 1. Aquí está la tarea. Luego, en la sección 2, y aquí está la tarea. Sección 3, aquí está la tarea. Y aquí, donde dice midterm, este es el examen. Ese es el examen que ustedes tenían que completar. ¿Ok? Así que el día de hoy vamos a ver eh, las secciones eh, 3 y 4 con el día de mañana. Así que esas son las secciones que ustedes van a tener que trabajar. Right. Ya básicamente la mayoría ya terminó la 1, 2 y 3. Excellent job. Y la mayoría ya completó el midterm, que ese es el examen. Al final del curso es que vamos a realizar el examen que aparece en la sección 5, que es este de acá. ¿Ok? ¿Entiende cómo funciona? ¿Dónde están los exámenes? Yes. Yes. Excellent. Así que ahorita ustedes tendrían que estar aquí. Ya terminando esta sección, sección 1, 2 y 3, con el examen. And that's it. Right? Ya a partir de la otra semana trabajamos en las secciones que nos restan. Pero, repito, no todos han avanzado en la plataforma y unos que todavía están bien bajos en cuanto al porcentaje de la plataforma. So everybody, remember, no lo vean solo porque es una obligación. Véanlo como una practice. Yo sé que el tiempo en la clase es bien corto, right? Pero la plataforma es un 
plus para ustedes, para que ustedes puedan seguir practicando durante la semana todos los temas que vimos en la clase. Así que practice, right? Y así el siguiente día cuando venimos a la clase, ustedes tienen todo el conocimiento reforzado y así nosotros podemos ver el siguiente tema. Pero imaginémonos que no practicamos nada en la plataforma, venimos a la clase y es como que, ah, de eso no me acuerdo, right? eh, no me acuerdo cuál era la estructura, no sé cómo era porque no estuvimos practicando durante la semana. All right? Así que eh, siempre es importante mantener eso en mente. Please continue working on the platform. Si no han terminado, métanle please porque ya tendría que estar listo. Felicito a los que sí lo hicieron. Así que estoy viendo que algunos se sacaron muy buena nota en el examen. Very good. Estoy viendo que algunos, bueno, la mayoría por ahí estábamos viendo que sí, ya avanzó bastante. Así que felicidades a los que se tomaron el tiempo de hacerlo. Excellent job. Bien, vamos a iniciar el día de hoy. Today we will have a lot of practice. Esta es la tercera clase, así que everybody... Hoy voy a modular la clase, hoy vamos a ir con un poquito más de English, así que active listening, all right. Vamos a tratar de seguir instrucciones en in English. So, ahí vamos a tratar la manera siempre de tratar de ir entendiendo más el inglés y ir quitando poquito a poco el español. Primer punto, everybody, before continue, full names in your profiles. Quiero ver si tienen el full names. Algunos sí los tienen full names. Very good. Por ahí creo que el de Blanca eh, su nombre completo porque todavía dice Galaxy, I think. Yes. Please, Blanca, coloque su nombre completo en su perfil. Um, Nilson Guevara, necesito su nombre completo, al igual que Carlos Carpio. Full name, please, on your profiles. Joana, también, please. Full names. Full names, full names. Remember, it's important to have full names teacher. on your profiles. Yes? Eh, ya pasó lista, teacher, que fíjese que no me funcionaba hasta el audio y no, lo, no oía nada. Ah, no, don't worry, don't worry. Ahorita voy a empezar. Bueno, yes. ok. Don't worry. Ok, we're going to start, everybody. I'm going to check attendance. If you listen to your names, say present. Ok. Let's start. Ok. Aida Stephanie. Ahí de Stephanie. Ok. Álvaro Moisés Molina. Álvaro Moisés Molina. Ana Angelina Regalo. Presente. Ok. Ana Panameño Presente. Santana. Presente. Ok. Blanca Yamilet Portillo. Blanca Yamilet Portillo. Present. Ok. Carlos Alberto Carpio. Carlos Alberto Carpio. Ok. Si no me dicen present... No les voy a poner asistencia, así que be careful. Um, Carlos Andrés Arias. Present teacher. Ok. Carlos Leonardo Martínez. Present teacher. All right. Claudia Marilyn Chicas. Present. All right. Cristian Alberto. Present. Ok. David Enrique. Present. Ok. Delmi Joana. Delmi Joana. Present teacher. Ok, very good. Diego Ismael. Diego Ismael. Eduardo Enrique Guzmán. Eduardo Enrique Guzmán. 
Evelyn Araceli Reyes. Present. Evelyn. Okay, very good. Fátima Janelli Pineda. Fátima Janelli Pineda. Francisca Rebeca López. Present. Okay. Hazel Saraí. Present. Jose Emilio Morales. Present. Okay. Jose Francisco Aguirre. Good morning, teacher. Present. All right. Juan Jose Guevara. Present. Okay. Marcela Stephanie. Marcela Stephanie. Okay. Present. Man. Thank you. Mario Riquelme. Malice Gisela. Present. Marvin Ulises. Present. Okay. Máximo Martínez. Máximo Martínez. Nilson Baltasar. Nilson Baltasar Guevara. Present teacher. Okay. Pedro Antonio Chavarría. Present teacher. Sonia Guadalupe Chávez. Sonia Guadalupe. Jancy Tatiana Sandoval. Present. Okay, very good. Okay, everybody, just a reminder, attendance is important, okay? Tenemos que tratar Excuse la manera me. de estar siempre temprano en clase. Yes. The me, teacher. Ay, Álvaro, ya Present. había dicho su nombre. Okay. Eso va conmigo, gracias. <laughs> it's all right. So, yeah, it's important, everybody. Um, remember, tratemos de estar a tiempo porque la asistencia, si se acuerdan, sus minutos empiezan a contar desde que entraron. Y la idea es, al final del día, ustedes tienen que tener los minutos completos. Si no, no van a obtener el porcentaje completo de la asistencia. ¿Ok? Así que siempre tratemos de ser puntuales. Please. Now, yeah. let's start. Así que no solo va por Álvaro. No worries, Álvaro. <laughs> Vamos. It's in general. Ok. Yeah. Good. I'm going to share the presentation, everybody. Can you see the presentation? Ajá. ¿Pueden ver la presentación? Can you see? Yes. Excellent. Yes. Okay, so today Excellent. is February 18th. And the first thing that we will do is review. What is the Section meaning of uno, review? Dos. What do you think? ¿Qué es review? Repaso. Exactly. Un review de la section one and two. So, vamos a ver if you remember. In the previous class, practicamos estas questions. Are you in an English class? So, what is the question? Oh, I'm sorry, what is the answer? Si yo les pregunto, are you in an English class? Are you in an English class? Ah, I you. am you. You can say, yes, I am. Are you in a French class? No, I'm not. Ah, very good. No, I'm not. So, how are you today? How are you today? I'm fine. Good. Ah, you can Good. say I'm fine. Okay. I'm fine. I'm fine. Podemos decir good. Excellent. What ah, I'm excellent. What else? Well. I'm well. Very good. Are you married? Yes, I am. Ah, very good. Yes, I am. Y si la respuesta es no? I'm not. Very good. No. I'm not. not. 
As simple as that. So these are some questions that we practiced in the previous class. Review, please, always review. Now, preguntas, everyone? Está claro cómo respondemos estas questions? Yes. Yes, I am. Yes. Okay, very good. Let's continue then. Important, everybody, siempre micrófonos apagaditos, ok si sienten que hay mucho ruido de su lado, please, modulemos el micrófono, mantengámoslo apagado ¿podemos participar? claro que sí, pero remember respondemos y apagamos ok, porque si no me dejan los micrófonos abiertos y hay mucho background y entonces distorsionamos un poquito la clase así que, es a reminder be careful with that now, estuvimos practicando vocabulary Right? What's in your bag? And remember, si es singular, le agregábamos a, or, an. an. ¿Se acuerdan de este topic? A, or, yes. an. ¿Cuándo usaba a? Let's see. Singular. Ajá. Uh -huh. siguiente consonante. Very good. Okay. For example, a camera. Okay? If you see the next word starts with the consonant. Can I say a uh, umbrella? Is that correct? Yes or no? A uh, umbrella? No. No. Why not? No. Why not? An ah, an. Ah, very good. I cannot say a umbrella. I have to say an umbrella because it starts with the vowel. Very good. So let's review vocabulary. Look at the picture. So, for example, what's in your bag? A ver si se acuerda. Computer. A computer or mm, instead laptop. of computer, laptop. 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 Okay. What else? Uh, what is camera. 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 Let's see. Let's see. Perfume. Mm. If you headphones. want to headphones, 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 headphones. What is this? Wallet. 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 Sunglasses. Okay, glasses. Glasses. Sunglasses. 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 Glasses. Mm, ¿Cuál era glasses. la diferencia glasses. entre glasses, glasses. y sunglasses? Exactly. Y estos son sunglasses? Glasses. No, no right? Glass. They are no. glasses. Glasses. What else glasses. do we have here? Perfume. Perfume. Okay. And let's see. What else? What else? Uh -huh. What is this? Water. Good water. Bottle. Good water. Bottle of water. water. No water. Bottle of water. Ok, vamos a hacer un pequeño role play, everybody. Vamos a imagine that you are at the airport in this moment. Ya ahorita ya se van de viaje. You are at the airport and we have a security guard. Ok. And the security guard says, ok, hello, what's in your bag. Si se acuerdan, en la clase pasada les dije que hicieran una lista, right, de las cosas que ustedes llevarían en su maleta. So, vamos a la lista y les voy a ir preguntando, what's Teacher. in your bag? Yes? Teacher, fíjense que yo no hice esa lista porque según yo, este, la íbamos a sacar de allí, de la clase de donde mm -hmm. estuvimos este, haciendo los ejercicios. Entonces, y como... Me dio problema para contestar las seis preguntas que estaban, que le ponía, modo, le ponía de un modo y me la rechazaba. Le ponía okay. de otro y me la rechazaba, como no la había, este, no copié la clase, no solo me dediqué a estar este, viendo. 
no mm. puse los ejemplos, entonces por eso es que okay. no copié este, nada de eso. Vaya, ok. Remember, everybody, esta ya es milla extra. Yo sé que el momento de la clase es bien corto. Es por eso que si queremos aprender más vocabulary, ya eso tenemos que irlo haciendo nosotros. Ok, así que Carlos, Perdona. in your case, yes. exactly. Eh, hoy trate de hacerlo al final de la clase. No lo hagan solo porque yo se los digo, everyone, sino porque ustedes tienen que ir aprendiendo el vocabulary. Yo trato de darles una parte, pero no es todo. Así que, pero vamos a ver, ¿los demás sí lo hicieron? Yes. Yes. Ok, sí. good. Ok. We are at the airport, ¿ok? Imaginémonos, estamos en el airport. Yo voy a ser el security guard, así que yo los voy a ir entrevistando. Ok, let's start with... Vamos a ver, ¿a quién le pregunto? Vamos a ver, Francisco. Ok, hello, mister. What's your name? Teacher, yes? so, yo soy Francisco, yes, yes. Yes, you. Ok. Hello, what's your name? Okay. My name is Francisco. Okay, Mr. Um, what's in your bag? This is my list of objects that I'm carrying in my suitcase. Some uh, shoes and shoes, oh, okay. a charger, two uh, um, pants, a chair, uh -huh. a cup, a cepillo, a pasta. What is cepillo? Uh, I, I don't understand Spanish. Um, eh, teacher, se piden, así me lo, así me lo da el, el traductor, perdón. Ok, cepillo, cepillo uh, de dientes. Yes, yes, yes. Ok. What um, else? And wallet. A wallet, ok. And, uh, tablet. Ok. Se puede, a lotion. A lotion, lotion o, or perfume. perfume, yes. Ok, ok, okay. teacher. Very good, very good. Okay. okay. Thank you. Okay. okay right. Let's see. Next, I will ask to Christian Alberto. Hello, good morning. <laughs> What's your name? Tengo mala la señal, teacher, ahorita. Okay. Inténtelo. Yo lo escucho. Okay. What's your name? My name is Christian, teacher. Okay, what's in your bag? Okay, creo que se congeló. Okay, I'm going to ask to, 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 to a ver, volunteer, who wants to try? Ajá, uh -huh. volunteer. Ah, come on, everybody. Todos vamos para el airport ahorita. So, who wants to try? Hello. Hazel. Okay, Hazel y luego Claudia. Okay. Good morning. What's your full name? Uh, good morning. My name is Hazel Cruz. Okay, Hazel. What's in your bag? My bag. Uh, mobile phone. Cash, eh, flip flop, <laughs> eh, shoes, ID, passport, eh, toothbrush, perfume. <laughs> Only that. Si queremos decir solo eso, decimos only that. Se los estoy enviando en el chat. Only that. Very good. Thank you, Hazel. Okay, let's see. Claudia, chicas. Okay, hello. Good morning. Okay. Hello. Good morning. My How name is Claudia, chicas. Uh, uh -huh. What's I in have your bag? My, I have in my suitcase, brush. Shoes, wallet, perfume, medicine, passport, and gift. Ah, all right. Very good. Thank you, Claudia. Very good, well, girls. Uh -huh. Who else? Volunteer. 
<ríe> Solo uno, please. No se peleen, no se peleen. Only one. Hola, okay, yo. ok, let's start. Uh, I could see Giselle, luego Delmi y luego Álvaro. Ok, good morning. What's your full name? Good morning. My name is Marlis Martinez. In my voyage, in a shoes, a passport, a wallet, a brushed, shampoo, a tablet, perfume, flip flops, in my glasses, a ticket, makeup, hair buns, and towel. All right. Very good. Oh, yeah. Very Thank good. You. Excellent. Very good. Very good. Now, tell me, good morning. How are you? Delmi, Delmi, Joanna, are you there? Good morning, teacher. Sorry. Okay. Uh, yes. Okay. What's in your bag? Uh, shoes, perfume, cream, um, sombra, cepillo de dientes, sombra, Tooth, uh, toothbrush. To, uh, uh -huh. passport, cash, computer, um, glasses, only that. Only that. Very good. Thank you, tell me. Okay, Alvaro, good morning. What's your full name? Good morning, teacher. Hi, everybody. Happy Saturday. <laughs> okay, uh, what, what, what's I, in your bag? In my bag, um, sunglass, passport, headphone, wallet, perfume, shoes, uh, flip flop, um, hand cream, uh, money, cell phone, ID, only that. Okay, very good, very good. Okay, let's just stop there. Very good job to the ones who participated, very good. Now, remember, the idea is to memorize vocabulary, okay? Hagan esa practice. Cuando salgan, por ejemplo, cuando vayan a su trabajo, revisen su bolso y vean qué llevan ahí. Y traten de decir everything in English. Ok, eh, traten okay. de ir adquiriendo más y más vocabulary and remember, dictionary. Cada vez que encontremos una palabra que no sepamos, dictionary. Now, little details. Let's analyze the vocabulary. For example, puedo decir a choose is correct or not? No, it's correct. Ok, why not? Um, ah, es con singular. singular. Ajá. Cuando yo digo choose, ¿cuántos choose normalmente son? Choose. choose. It's like two. So two. that means plural. 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 En A, it's only for singular. 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 So we cannot say a choose. Uh -oh. Never. So in that case, it's just choose. Yeah. Choose. Again, uh, the example here is pants. It's the same example. Can I say a pants? No. Singular. It's singular. So we cannot say pants. Singular. Only pants. Only so, pants. Y por ahí me estaban diciendo cepillo de dientes. Right, so we say toothbrush. Toothbrush. Tooth. Pongan la lengua en medio de los dientes cuando pronuncien esto. Tooth. 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 Y luego Tooth. brush. 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 Toothbrush. 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 Y cuando brush. nos referimos a la pasta, brush. es lo mismo, solo que en lugar Tooth de brush, brush, ahora decimos paste. Toothpaste. 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 Uh -huh. Entonces, Thank you, ¿cómo digo cepillo? Toothbrush. 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 ¿Y pasta de dientes? Toothpaste. 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 Pronunciation. 
Passport. 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 Be careful porque a veces me dicen passport, pero no lleva esa segunda A. Pasa. No, it's just passport. 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 Teacher, ¿cómo se pronuncia pasa? Toothpaste. 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 Ajá. Y el siguiente es passport. Passport. That's the one. Very good. Ok. Sunglass. ¿Puedo decir sunglass? Sunglass. Mm. sunglass. Is that correct? Are you sure? Yes. yes. Decimos, ok. Remember, esta palabra siempre va en plural. Ok. So vamos a decir sunglasses. Si usted me dicen solo sunglass, no, it's not correct. We have to say sunglasses. Glasses. It's the same in Spanish. En Spanish no decimos, ay, me voy a poner mis lente. ¿Así decimos? ¿Mi lente? No. 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 Decimos mis lentes. Right? So, por eso esta palabra siempre va en plural too. Sunglasses. Ok. Mm -hmm. Así que, pronunciation, sunglasses. 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 Ok, los que yo tengo puestos, los que yo tengo puestos, ¿son sunglasses? ¿Yes or no? No. 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 ¿Cómo se llaman no. glasses? Glasses. glasses. Ah, very good. This is just glasses. Very good, very good. Ok, continue practicing vocabulary, please. No. Now, in the previous classes, yeah. practicamos yeah. estas questions too. So imagine ahorita, si ustedes tienen su wallet ahí a la par, yo les puedo preguntar, what's in your wallet? Uh -huh. What is the answer? What's in your wallet? It's money. Yes. Um, money. Yes. Cash. Uh, credit card. Chain. Credit card. Chain. ID. ID. The ID. Uh -huh. Money. Okay. Debit card, a debit card, good, picture. a picture, okay, now the next question, what's on there, your desk, prepositions, my flip flops, your flip flops, very good, <laughs> what else, everybody, what's on there, your desk, Yes. My dog. My Very pet. good. Your dog. My shoes. Oh, my your pet. shoes. Your pets. Now, what's on your table? My book. My notebook. My pencil. Pencil. My Cup of milk. My cell phone. A cup of milk. Sounds good. Por ahí wow. dicen chocolate, coffee. Ok. Water. Good. Water. Okay. Water. Very good. Eraser. Eraser. Very good. Now, what's in your room? My phone. My, son, my bed. The bed, uh -huh. TV, a TV, a tablet, and sofa, a sofa, clothes. What else? Um, shoes, shoes, bed, pillow. Very good. So listen, esta es otra practice que ustedes pueden hacer. Ok, algo que pueden hacer es lo siguiente, cuando ustedes entren, por ejemplo, están en la sala de su casa, vean a su alrededor y hagan una lista de exactamente todas las cosas que hay en su sala, de repente ustedes ven, hey, hay un reloj en la pared, ok, ¿cómo digo eso? Lo anotan y diccionario, ok, yo veo que hay un ropero, ¿cómo digo ropero? Diccionario y lo anotan. Hay un ventilador, como digo ventilador, diccionario y lo anotan. Y luego, cuando ya tienen la lista, 
tratemos de estudiar la lista y vamos nombrando cada cosa in English. Y se me olvidó ventilador. Ok, vamos a la lista. Ah, aquí dice fan. Ah, fan. Ok, así es como vamos a ir aprendiendo vocabulario. Ok, esa es una tarea que ustedes pueden hacer todos los días. Clear, everyone. Porque desafortunadamente este curso solo es los fines de semana. No es como cuando tenemos clases de lunes a viernes, hay más tiempo y hay más tiempo para ir viendo vocabulario más detenidamente. Aquí desafortunadamente eso es una limitante, así que tienen que hacerlo ustedes. ¿Ok? Así que, please. Una pregunta. Vocabulary. Yes, Emilio, go ahead. Question. Este, y eso de que estaban mandando formularios e imprimir volados para unas clases de inglés que iban a dar de lunes a jueves, que era de lo mismo de, de lo de ahí, in, in San Ford, ah, que dijeron que era de lunes a jueves de la una de la tarde hasta, hasta como a las diez de la noche de silla. Ah, I'm not sure. Tal vez es otra opción, pero remember que también pueden haber diferentes horarios, I think, pero lo que tienen que considerar, everyone, es su propio horario, right? Porque allí Así decía que... que era de una a tres de la tarde, creo que era, y después estaba de ocho a diez de la noche. Ok, en ese caso, everyone, si ustedes quisieran cambiar de horario, tendrían que consultarlo con los organizadores, con los facilitadores que aparecen ahí en el grupo, pero para poder cambiarse primero tendrían que terminar este nivel. No podrían salirse a mitad porque si no cuentan como abandono de este nivel. Eh, Marvin, do you have a question? Sí, este, con respecto a lo que estaba preguntando el amigo. Ajá. Este... Según lo que yo oí, que son otro grupo, ¿verdad? Fuera de... Porque nosotros estamos en el grupo de Relaciones Exteriores. Entonces, para todos los que forman el grupo de Relaciones Exteriores, estamos recibiendo clases de sábado y domingo. Y lo que Pero es que a mí me llamaron. Con... A mí me llamaron. Ah. Para meterme a eso. Por eso estoy comentando eso. Vaya, listen, a mí me everyone. llamaron y me mandaron un formulario y me mandaron imprimir unos volados. Ok, remember esto, Insaforb tiene como diferentes programas, right? Eh, está una opción que es la que normalmente se da casi que en las noches, que es inglés para el trabajo, y eh, los temas que se ven son relacionados a trabajo, pero aquí en El Salvador vemos vocabulario que les pueda servir a ustedes para un trabajo, pero aquí lo que normalmente se pide acá. Ahora, el inglés que ustedes están viendo es un inglés basado en la cultura americana. Es decir, tratar de aprender la estructura y vocabulario que a nosotros nos vaya a servir si en dado caso viajamos a los Estados Unidos. Vocabulario que podamos usar cuando vayamos al aeropuerto, qué hacer cuando estemos en Estados Unidos y queramos ir a, a un restaurante, cómo pedir comida, si nos enfermamos, cómo pasar consulta, right? Entonces, el vocabulary va a cambiar un poco. Entonces, cada programa va enfocado a la necesidad que el estudiante esté pidiendo. Entonces, eso es algo que también ustedes deben considerar. Eh, no sé, Delmi creo que levantó la mano. Do you have a question? Teacher, este, compañeros, disculpen que, que opinen esto. Ajá. Ah, la vez pasada. Se está abriendo. Una micrófono. De, de que si posiblemente mandaban así links para que uno se escribiera, que tuviéramos mucho cuidado porque estaban como hackeando las páginas y estaban enviando link para que uno se metiera y caera en eso. Dijo ya que por favor que verificáramos bien bien y que preguntáramos directamente a los números que tuviéramos de los encargados de relaciones exteriores para verificar si esos links eran por parte de ellos. Es mi opinión. Ok, thank you, Delmi. Exactly, everyone. So, 
Please be careful with that. Remember, ustedes están en un programa que es un poquito diferente a los que se imparten así entre semana. Así que cualquier duda, igual pueden comunicarse con los facilitadores del grupo de WhatsApp para estar seguros si ese es el programa en el que ustedes quieren estar o no. ¿Ok? Pero repito, cualquier cambio se tendría que hacer a través de ellos los facilitadores y no pueden hacerlo durante el programa. Tendrían que haberlo finalizado. Así que, be careful with that. Eh, no sé, ¿hay otra pregunta antes de continuar con la okay, presentación? Ok, ok. ¿No questions? Yo sí, yo sí no. tengo una pregunta. Más que ahead. no es una pregunta, sino que es eh, que el día de mañana no voy a recibir clase. Why? Sí, es que tengo un compromiso y, no, y ya traté la manera de suspenderlo, pero no puedo. All right. Ok, Vaya, en este caso, everyone, remember, si van a faltar que sea porque de verdad es una emergency y sí, la clase, sí, sí. ok, la clase de todas formas queda grabada, ok, así que ustedes pueden volver a ver la grabación en dado caso que no puedan estar, revisen la grabación de la clase para que puedan entender las tareas y para que a la siguiente clase vengamos así como que, que sí sabemos el tema y no vengamos así como que en blanco, ok. 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 Gracias. Very good. You're welcome. Okay, let's continue. We studied prepositions. Do you remember this topic? Prepositions? Yeah, Preposición. I don't know. Okay, look at the picture. Usemos las preposition. Where are the sunglasses? Where are the sunglasses? ¿Dónde están los lentes? Where are the sunglasses? On the sofa. Very good. On the sofa. Okay. Where is the laptop? En el escritorio. But in English. In English. <laughs> Where is the laptop? On the desk. Very good. On the, on the desk. On the desk. Okay. Where is the bag? Where is the bag? Under the sofa. Very good. Under the sofa. Okay. Where is... Mm, let's see. Where is the poster? Um, on the pared. Uh, where? No. Where? Como digo pared? Wall. On the wall. Very good. Very good. On the wall. On the wall. Everybody, remember microphones. Si hay mucho ruido de su lado. Evitemos encenderlos, please. Okay, where is the book? Hmm, where is the on book? The desk. On the desk. On the desk. desk. On the desk. And where is the umbrella? In. In? In the trash. The trash box. In the trash can. Very good. Can. Very good. Where is the calendar? Uh -huh. on, on the table on the floor on the Next floor the floor. in floor, this case pizza. on the floor yes. exactly floor. Okay. o podemos decir next to Dex. Table. 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 Very good. Next Remember, table. there is a difference, everybody, because we can say desk and we can say table. So it's a difference. Where are the books? Hmm. Where are the books? In the closet? In the closet. <laughs> the Very good. Closet. So look at the picture, everybody. La idea es que todo lo que salga en la picture lo podamos nombrar. Ok, so cuando les pase la presentation y la revisen, vean si pueden pronunciar cada cosa en inglés. Si hay una palabra que no la saben, ¿qué vamos a hacer? 
Buscarla en el diccionario. Diccionario. Buscarla en el diccionario. Correct. Diccionario. Ok. Let's see the next picture. Where is the ball? Where is the ball? In front of the library. Ok. We can say on the floor. Right? Or we can say in front of book shell. Book, book shell. Es para decir como la librera. Where are the books? On the desk. On the desk. desk. Where is the bed? Where is the bed? On the floor. On the, the floor desk. or next to the desk. the desk. Next to the desk. All right. Good, good. Teacher. Yes. Uh, how do you say librera? Librera? Bookshelf. Bookshelf. Se los voy a enviar en el chat. Give me a sec. Perfect. Okay. Uh, where is the cactus? On the, On the desk. Desk. On, On the, the desk. desk. Okay, very good. Um, Where is the speaker? In front desk. Or from desk. In front of the desk. Yes, yeah, so we can say on the floor. Very good. <clears throat> okay, next. Look at the next picture. Where is the fish? Where is the fish? On the... Or in... In the water. Okay, you can say in the water. Okay. How can I say pecera? What do you think? On the table. O podemos decir on the table, yes. What else? Fish bowl. Podemos decirlo así. Yes. Or fish tank. Que es como una pecera. Right. Again, I'm sending it in the chat. Fish tank. Como un tanque para peces. Right. Fish tank. Eso es como decir pecera. So, where is the sofa? On the floor. On the next floor. To the, the box. The next to the box. Next to the TV. Okay. Where is the ball? Where's the ball? Um, in the floor. In the floor or on the floor? On the floor. On the floor. On the floor. On the floor. Behind the door. Or behind the door. Excellent. Yeah. Okay, now let's do another practice. I'm going to show you some pictures and you have to choose the correct preposition to complete the sentence, okay? So let me share with you the pictures. Vamos a ver. Everybody pay attention, please. Look at the sentence. The iPhone is, y luego dice Porsche. What is the meaning of Porsche? What is that? Oh, the... Cartera. Exactly. Oof. Listen, listen everybody. Wallet is for men. Normalmente usamos wallet para ellos, para los men. Y Porsche es más para she, women. Okay? So, in this case, what is the correct preposition? The iPhone is in, in, in. on, at, or over. In, are you sure? In. 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 Very good. ¿Por qué in? Why? Dentro. Porque es adentro. Porque exactly. Es adentro. Good job. Ahora, voy a irles preguntando one by one, individually, only the person, please. Los demás, microphones off. Okay, let All me right. ask, let me ask two. Two, 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 two. 
Carlos Alberto Carpio. Hello, Carlos. Carlos Alberto. Hello. Okay, Carlos, complete the sentence. The woman is, what do you think? On, in front of, behind, or in the pyramid. Carlos, I cannot listen to you. Si quiere, puede enviar la respuesta en el chat, porque veo que tiene el micrófono abierto, pero I cannot listen to you. I'm sorry. Okay, Maximo, help him. What do you think? Hi. Aha, Maximo. The woman is on, in front of, behind, or in. What is the correct answer? In, in front, teacher. In front, in front of. In front of, are you front. sure? Yes, yeah, exactly. Pyramid. pyramid. So, on, no, porque no está sobre la pirámide, así que descartado. <coughs> behind, ¿qué era behind? Atrás. Atrás, atrás. So, ¿está ella oh, atrás? Oh. No, right? No. In. In, ¿a dónde era in? In, dentro. dentro. ¿Está adentro? No. No. Frente. So, she is in front. Okay, let's see. Let me ask uh, to someone else. I'm going to ask to, 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 to turn. Evelyn. Evelyn, what is the correct answer in the next ones? The keys are... Uh, hello. Um, next, next to next to the wallet. Yes, very good, excellent job. Okay, next. The next question is for to 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 Jancy Tatiana. Hello, Jancy. Hello. What is the correct answer? Uh, the money. Uh, is... uh, under. under the table mm. remember que significa under ah oh, es debajo ajá exactly es in in ajá es es in no es on um, porque es sobre um, um. On, exactly. Remember, in, in es adentro, so on. That is the correct one, on. Okay, the next one, the next question is for Marcela Stephanie. What is the correct answer? Between? Uh, Okay, the man is between the curtain. Mm. No. It's behind. Behind. Are you sure? Yes. Yes. What is the meaning of behind? The trash. Exactly. Atrás. Very good. Very good. Okay, aquí tenemos otras prepositions. Tenemos beside. Beside es igual que decir next to, ¿ok? Beside y next to son iguales. On top nos referimos cuando alguien está en la cima de algo, ¿right? Así que eh, be careful with that vocabulary. Next. The next question es para... Rebecca. Hello, Rebecca. Under. Under. Hi, teacher. 
Ajá, ¿de under, Rebeca? Yes, very good. The kids are under the table. Very good, very good. Okay, the next, the next question is for Carlos Andres. So look at this. Look there is a cloud. La cloud, ¿qué es cloud? Nube. Nube. Es no, una no, nube. No. So, nube. la nube está... Igor, Igor is, you know, Und the animal. Under. So, Sería under. Under, cloud, under the water. La nube está Igor. abajo. No. No, it's no, not no. under. Los, los. Above. Ah, ok. In. Look. In, ¿qué in. era in? In, enfrente. En en adentro. No. La nube adentro. está in. adentro. In. Mm. Ok. No, at. 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 Es en. ¿Qué above. significa above? Sobre. Arriba. So Arriba, sobre. right? Listen. Ok, micrófonos. Arriba. Oh, voy a explicar esta parte. Above no es like sobre. No. Ar above y solo arriba. ¿A dónde está el techo? Above. ¿A dónde está el cielo? Above. above. ¿A dónde están las nubes? Above. Above is arriba. No estamos diciendo sobre, no, es solo arriba, ¿ok? Now, the next, the bench, vayan tomando nota del vocabulary. Bench, ¿qué es una bench? What do you think? What is una that? Banca. Good, banca. so, the bench is, hmm... What do you think? Beside, between, behind, mm -hmm. or above the trees? In between. What is the meaning of between? In between. ¿Qué significa in between? En medio. Good. Medio. Exactly. No está arriba, no está atrás. Right? No está en ninguna de estas. Está in between. Ok, the next question is for, let me ask to, 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 to turn Emilio. In front Emilio? Of... The boy is. In front of. In front of, are you sure? Yes, in front of TV. Very good, very good. Ok, um, Pedro, only Pedro, please. Pedro Antonio, the knife, what is yeah, the meaning yeah. of knife? Cuchillo. Um, uh Ajá. -huh. Ok, Pedro, I, the knife it, is? The knife is behind the man's <laughs> Behind? Behind. Behind the man's back. Very good. Exactly. Behind. Atrás. The Very plus, good. Plus Excellent. So, if you see everyone, así es como vemos las prepositions. Is it clear, everyone? ¿Entienden las prepositions? Yes. 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 Okay. Preguntas. Lo, lo, unico, lo único, teacher, que hay unas que no las alcancé a copiar para llevar, seguir estudiando en el resto de la semana. Ok, pero Por es ejemplo, que ya, la... ya las tienen, esas ya las tienen. Remember que en la clase sí, la, pasada. Sí, las ten, la tengo, pero la clase pasada no las anoté, entonces ese fue el problema y por eso es que me estuvo costando para hacer el examen, porque como no las tenía y cuando yo ponía algo, este me lo rechazaba porque 
no iba a cabal como usted lo explica y con una letra que uno se equivoque allí le anula todo yes ok everybody remember eh, la clase anterior les envié el archivo pdf de la clase 1 y de la clase 2 lo revisaron sí sí yes, yes. Teacher. vaya yes. entonces please siempre revísenlo para que les aparezcan en este caso carlos le voy a mostrar las prepositions Sí, eso okay. lo estuve viendo. Sí, este, o sea, el problema es que, como le digo, la vez pasada no lo anoté, entonces ahí en de okay. under, este, se me iba que era arriba, un lado, abajo. Este, ok, atrás, copy. Entonces, copy in ahorita this moment. Ahorita voy a terminar no de copiar. Yes, copy in this moment. Ok, meanwhile, everybody, do you have a questions about prepositions? ¿Alguna proposición que no haya quedado clara o una que tengan dudas? ¿Propositions? Okay. ¿No questions? Sure. Yes. En la cima, on top. Yes, on top. Okay. For example, Be imagine... Beside. Beside. Ok, ok, ok. Beside es igual, es igual que next to. Yes. Y se puede ocupar al lado de... Yes. So, for okay, example, okay. imagine, ¿qué es que hay besides you? For example, besides me is a chair. A la par mía okay. hay una silla. Pueden decir besides o pueden decir next. Next to. Exactly. Okay. Okay. Mm -hmm. So, imagine on top, for example, imagine que ustedes están en un edificio y están en la terraza del edificio. Normalmente no decimos I am on the building. Vamos a decir I am on top. Es decir, en la cima. Si van a una okay. montaña, decimos en la cima de la montaña. On top. Ok. It's perfect. It's perfect. Excellent. Ok, ¿ya lo copiaron? Eh, Andrés. Una me falta. Una me falta. Ok, copy please. Take notes, everybody. And remember, I will send the PDF so you can also take notes and check. Yes. 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 Sure. yes? Question? Hello, Adelante, go ahead. Uh -huh. um, arriba. No lo he podido ok, sí, teacher, ok, ya estuvo. Okay, Le agradezco thank you. mucho, teacher. Ok, Pedro, I'm sorry. What was the question? Please. Arriba. Yeah. Ah, above. arriba is above. Like ah, this. Okay. Uh -huh. Above. Oops, I'm going to change the color. Above. Esto es okay. arriba. arriba. Very good. Okay, let's continue then. Tell me, do you have a question? Eh, Delmi, adelante, go ahead. Teacher, sorry. Yes. Eh, a question. In the class. I'm sorry, Delmi, pero escucha bien cortado. Can you try it again? Okay. Uh, a question. Uh -huh. Go ahead. Uh, I would like to know uh, ask a boy in the class. Okay. Ask. Eh, <laughs> quisiera saber cómo voy, cómo voy en la clase, mi consulta. Ah, okay. Con las notas. Sí. Okay. In this case, tell me. Eh, con respecto a la plataforma, remember everybody, les voy a comentar esto así rapidito. En la clase hay tres cosas que yo voy a evaluar. Punto uno, la plataforma, right? Ahí no hay forma en la que ustedes obtengan puntos extras, sino lo que se saquen, eso es. Segunda cosa que yo voy a evaluar es la asistencia. 
¿ok? Y la asistencia no me la invento yo, sino que Zoom me genera los minutos exactos que cada uno de ustedes se conectaron. Y el punto tres es la participación activa aquí en la clase, lo que significa Bien. cámara encendida, Bien. participar, saber los que de verdad están acá. Así que, en cuanto a la plataforma eh, Delmi, eh, usted no ha terminado la unidad, la primera unidad, que sería la primera sección. En cada sección, everybody, les voy a mostrar lo que yo puedo ver de la plataforma. Look. Así es como veo yo sus notas. Por ejemplo, vamos a tomar a Álvaro porque es el primero que me sale en la lista. En la homework 1, que sería la primera sección, él se sacó 96. O sea, muy buena nota. La nota mínima que yo espero es 80. Esa es la nota mínima. La idea es que se saquen, pues, 100. Luego, Álvaro en la homework 2 ya la terminó y se sacó 100. Good. En la homework 3, 100. Good. ¿Ok? Ahora, en el examen, ustedes tenían que hacer el midterm, que es el examen. Él se sacó 100. Así que, so far, so good. Right? Hasta ahí su nota súper bien. Ahora, voy a ir bajando y ahí ustedes van viendo sus notas. Ahí okay. estoy viendo la mía. Ok. Ahí van a ir viendo <risa> ustedes. Vaya, por ejemplo, algunos no me han hecho el midterm. Algunos tienen cero en el midterm. Algunos tienen cero en la, en la unidad 3. Entonces, es como que ahí tienen que irse fijando y vayan viendo cómo van. Algunos, si ustedes les ven cero aquí, es porque no han hecho el examen. Tienen que hacerlo, si no, les va a quedar a cero. Y si no pasan la plataforma, lastimosamente, pues no, los van a pasar al siguiente nivel. Carlos, Leonardo, ¿tienen una pregunta? Carlos, adelante. Ups. Sorry, lo voy a volver a cargar para que los demás puedan ver sus notas también. Veo que Carlos levantó la mano. Adelante. Profe. Yes. Este, yo no pude ver mi nombre ahí. Marvin Ahorita. Dice. Give me a moment. Ahorita les estoy cargando. Ok, se los voy a volver a poner así rapidito. Ok, ahí vamos, look. Ok, let's see. Es algo lento, give me a moment. Vamos a ver si ahora sí se puede. Let's see, let's see. ¿Lo pueden ver? Can you see the box? Yes. Ah, ok, very good. So ahí vamos. Remember, ahorita lo que yo quiero que se fijen es unidad 1, 2 y 3. Esas son las que tienen que estar completas más el midterm. Si han avanzado más, eso está súper bien. Es un plus. Ok. Así que ahí vamos. Look, algunos van muy bien. Teacher, y la puntuación que está ahí a la par del examen en la el lado izquierdo, ¿qué significa? Ese es cómo va su promedio hasta ahorita. Aquí en este promedio todavía no les va a parecer muy alto porque todavía no hemos terminado la homework 4 y 5. Entonces, ese es el promedio de cómo van ahorita. Sí, adelante. Un, una pregunta, teacher, este, yo veo allí que a mí no me parece más que lo, como dos cosas del principio. Yes. Y, y este, le, lo que usted llamó el examen, eso yo ya lo hice. Mm, pero y no entonces... Me, y no me aparece mm, allí. Quizá lo que hizo fue la tarea, Carlos, pero no el examen. Cuando ustedes hacen el examen, ya me aparece la nota aquí. O tal vez no lo completaron. Entonces, sí, al final me, de la... Me Vaya, al me final... tiró las, las seis preguntas, las contesté, que es lo que le dije, que me confundía y le di, le di hasta que lo logré. Y entonces, pero, ¿cómo la de, lo primer, de esta otra forma, por favor. Ay, no, ya la quito. <risa> I'm sorry, Emilio, what do you say? 
Que se me perdió la señal y no vi la mía y era de los primeros de la segunda tabla que puse. Vaya, miren, everybody, listen. Eh, en su caso, Carlos, le recomiendo que lo vuelva a hacer porque no, no, a mí, si no, si no tengo nota, pues, no, el de la primera. El de la primera de allí. No, el de la era de la otra. Donde le dio la segunda, el del primero. Everyone. Exacto. Vaya, entonces, everyone, si les falta una nota, gracias. Ah, All right. Posiblemente una o no terminó el examen, o otra posiblemente no es. No, no, no me que, falta ahí. Eh, no sé, de repente la señal les falló y no le guardó el resultado, no lo sé, pero en ese caso, okay. háganlo. Gracias. Nuevo. Ok. Por ahí vi que alguien Maestra. más tenía levantada la mano. Yes, adelante. Sí. Maestra. Marcela, adelante. Sí, es que fíjese que yo intento hacerlo y todas me, me salen. Yo veo que tengo puntos, creí que no me iba marcando nada, pero todas, aunque yo las conteste y trato de aprender, salen en X roja. Entonces yo así lo envío. Vaya, eh, y es normal. Listen, hay cosas que ustedes tienen que tener en mente. La plataforma está diseñada para revisar letra por letra e incluso el punto que le colocan al final de una oración. Si de repente ustedes no le colocaron el punto final, eso les puede tomar como error. Right. Así que eh, ahí yo veo que en el grupo ustedes solitos están ayudando. Excellent job. Thank you for that. Y si de repente, ya saben, manden el screenshot. Yo sé que no les contesto al instante, pero a I mí mean, es porque a veces estoy en otra clase y por eso es que no les contesto rápido, ¿verdad? Porque pero del, del... sigan la instrucción. Y a veces ese es el único detalle, que tal vez el punto final no se lo colocaron o una tan sola letra está equivocada y por eso es que se los toma Pero, como... Vaya, a mí me costó pasar de, de sí. el módulo, del módulo 2 porque ahí decía la instrucción, solo poner eh, your, am, um, eh, or, In, yes. y algo así, entonces, pero... Después, hasta después que yo pedí mucha ayuda con mis hermanos, me, ya aparecía que tenía que ponerle a Jan. Entonces, pero yo me enfoqué en eso, que, o sea, era, está, digamos, estaba en teoría fácil, pero se, como la instrucción solo decía que yo iba a colocar a um, or you, entonces yo solo eso ponía y siempre me marcaba mal. Entonces, entonces uh -huh. yo lo que hago es mandarlo malo. Como Vaya, listen, eh, yo sé que a veces es confuso el ejercicio, posiblemente, right? Así que, recommendations. Siempre que hagan un ejercicio, vean el, las oraciones, vayan analizando cada oración y algunos de sus classmates ya van adelantados, algunos de sus classmates ya los hicieron. Entonces, tomen un screenshot y mándenlo al grupo y pregunten, ¿alguien entiende este ejercicio que me puede ayudar? Y entre ustedes, los que ya terminaron, se van a ir ayudando. Pero si me envían el resultado equivocado, lastimosamente el promedio les va a quedar bien bajo. Y el promedio me, eh, mínimo que pueden tener es de 80. Así que ahí sí tienen que tener mucho cuidado. Por ahí, eh, let's see, let's see. Marlis, no sé si usted tenía una pregunta. Sí, es que soy yo, soy yo, pero mi señal está fallando bastante y ya me sacó como tres veces de la clase. Oh, my gosh. Ok, sí, yo creo que entonces no yo sé estoy si... ingresar y ingresar, pero no sé si es solo mi señal o, o es ya todas, porque sí, ya ingresé como tres veces, pero no me salgo más de un minuto. Eh, yo creo que pues varios igual, están así. así. Aquí, a veces quedo trabado aquí yo también. Yeah. Yo, creo que, yo creo que es porque está haciendo bastante viento. Right? Así que, lastimosamente, everyone, por favor, si lo saca, vuelvan a entrar. ¿Ok? Lastimosamente. Y esperemos que ya no falle, pero sí, hay que hacerlo. Sí. Vaya, momento, momento, Tiche. porque nos estamos entreteniendo mucho en las cuestiones. Carlos yes, y después yes. Carlos, Marvin, y terminamos la sesión de preguntas ahí. Carlos y después Va. Marvin. Adelante. Sí, ok, teacher, fíjese que yo este, me apoyo con mi hija para que me ayude en algunas cuestiones que leo yo, fíjate que no entiendo esto y esto, vaya, mire, es así, 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 me dice ella, porque ella estudió inglés, entonces, y por eso yo me confié que he llenado todo y no me aparecen allí las notas, 
entonces por eso es que estoy haciendo las preguntas porque supuestamente he llenado hasta lo último que es el examen Vaya, y no me ya. aparece más que solo tres notas allí ok, en ese caso como le digo, tiene que volverlos a hacer Carlos, I'm sorry, Vaya, pero okay, sí tendrá que okay. volverlo a hacer Vaya, Marvin, Vaya, voy, y con esto voy a seguir esta semana ok, okay. please Ok, Marvin, eh, adelante. Teacher, uh -huh. teacher este, yo no pude ver mi, mi nombre ahí. Marvin, 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 let me check. Uh, 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 um, ok, just one moment. Se lo voy a mostrar una última vez, everyone, y ya con esto terminamos porque hay que seguir la clase, si no okay. el tiempo no, no nos teacher. va a alcanzar. Ajá. Dice, como aparece la letra bien pequeña, no, no logro verla bien. Vaya, don't worry, ahorita... Se puede abrir, se puede abrir. Give me a moment, give me a moment. Se puede hacer más grande. Yo le tomé captura para poderla ver. Ok, Marvin. Marvin Ulises, right? Sorry. There is yours. No se los hago más grande porque entonces no les va a lograr cubrir todas las notas. Y yo quiero que vean todo lo que llevan ahorita. Así que, there you are. Ok. So, so far so good, everyone. No quiero ir diciendo los nombres así de los que van mal. I mean... Ya cada uno tiene que ser consciente si han trabajado o no. Así que, please, los que no, revisen, ¿ok? Hay unos que solo han completado la unidad 1, entonces es como que si solo han hecho la unidad 1, try to continue working, please. Okay. Señorita, fíjense que yo tuve problemas porque yo no podía entrar a la plataforma y entonces me costó, por eso no pude avanzar a la, nada a los ejercicios porque eh, no podía entrar, se me hizo difícil, pero... Ahí estamos, ya comenzamos, ya. Excelente. Ok, so continue, continue. Ya que ya pudieron entrar, hay que continuar. Ok, everybody, estamos la sesión de preguntas, please. <ríe> eh, sí, trabajemos en la plataforma y remember, auxílense en el grupo. Yo veo que ahí se ayudan, everyone. Ahí veo que se están ayudando mutuamente. Así que cuando tengan una pregunta con un ejercicio, cuando vean que el ejercicio siempre se les sale incorrecto, screenshot y envíenlo al grupo y de repente alguno de sus compañeros que ya hizo el ejercicio les va a poder ayudar. Ok. Now, let's continue, please. Can you see the presentation? Yes. Yes. Yeah. Excellent. Ok. The new topic yeah. for today is where are you from? From. Ok. What is the I'm answer? From... Uh -huh. I'm where from El from? Salvador. Very good. I'm from El Salvador. El Salvador. Y si yo no fuera del de Salvador, sino que fuera de, de Estados Unidos, ¿cómo diría? I'm from United States. I'm from the United States. ¿Y si yo fuera, y si yo fuera de China? I am from I am from China. I am from China. 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 Okay, so everybody, that is what we are going to learn today. We are going to talk about countries and nationalities. So look at this box. Mantengamos el micrófono apagado mientras explico y luego participamos. Look at the first question. Él dice, hello, I'm from Mexico. Mexico is the country. So I am Mexican. Mexican is the nationality. For example, in El Salvador, I am from El Salvador. So I am Salvadoran. That is the nationality. Look at the question. Where are you from? I am from China, China. country. China. So what's your nationality? I am Chinese. So those are the questions que son más comunes. Si yo les pregunto, where are you from? Me tienen que contestar con, I'm from, y luego me dicen el, country. Si yo les pregunto, what's your nationality? Entonces me contestan con un I am y la nationality. Cuando mencionamos la nationality, ya no decimos el from. So, si ustedes me dicen, I am from Salvadorian, is correct? Yes or no? No, correct. 
No, no. exactly. It's not correct. So you have to say, I'm Salvadorian. Si me dicen el country, mm -hmm. puedo decir, I'm El Salvador. No. No. Tenemos que decir, I am from El Salvador. Salvador. So, y next, eh, por ahí me dicen si ese es el gentilicio mexican. Uh, basically, se puede decir que es el gentilicio, right? Aunque lo normal es que el gentilicio se utilice solo cuando nos refiramos a las ciudades. Cuando hablamos de países, decimos nationality o nacionalidad. ¿Ok? So, let's see. Vamos a ver un poquito de vocabulary. Ok, about los más comunes de los countries y yo sé que hay muchos, muchos, muchos países en el mundo, right? No los vamos a memorizar todos, pero sí al menos los más comunes. So, a ver si se acuerdan de la clase de geografía, de estudios sociales que tuvimos allá en la escuela. So, the first flag... What is the country? What is the name of Canada. the country? Canada. Ah, Canada. very good. Vamos a decir Canada. Entonces yo les pregunto, where are you from? I'm from Canada. Very good. What about the second flag? The second flag? USA. United States. Very USA. good. So USA. where are where are you from? I'm from USA. Very good. I'm from USA. The next flag. What is the name of the country? Brasilia. Brazil. Brazil. Okay. Brazil. 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 Okay. Do you know the name of the next country? Bruce Paul. The Look at the options. Look at the options. Poland. 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 Are you sure? Yeah. No. Um, Russia. No. Russia. 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 Okay. Listen. Russia. So we will say Russia. No decimos Rusia. So Russia. 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 The next one. Japan. Japan. I am Japan. Mm -hmm. Japan. 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 So, Japan. where are you from? Japan. I'm from Japan. I'm Japan. from Japan. Japan. Very good. Okay. What about the next one? Japan. Do you know? Iran. No, no really? Australia. Australia. Peru. 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 Very good. So, Peru. where are you from? Peru. I'm from Peru. I'm from Peru. I'm from Peru. Peru. What is the I next am one? From Peru. I'm from Turkey. I'm from Turkey? No. No, China. China. No. no. It's China. 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 So, vayan fijándose en la pronunciation. So, China. 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 Where, are, where are you from? Peru. Peru is si uh, normal, lo pronunciamos. Yes, Peru. doesn't change. Peru is Peru. Eh, Peru. Peru. Okay. okay. The next one. Do you know this one? Australia. No. Mexico. Australia. No. Iran. 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 Be Iran. careful. Iran. Next. Australia. What is it? Australia. Australia. Are you sure? Australian. Yes, Australia. Where are you from? I'm from Australia. Very good. I'm from Australia. I'm from Australia. Next one. Turkey. Yes, where are you from? I'm from Turkey. I'm from Turkey. Okay. Next. I'm from Turkey. Do you know? Turkey. England, look at look at the Polonia. options. Look at the Francia. options. Francia. France. Reino Unido. Yes. The UK. UK. So next. Italy. 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 Italy.
Irali. 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 The next one is Francis. 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 Yeah. Okay, listen, everybody. Fine. Uh, mute the microphones. Pronunciation. France. 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 Okay. France. Next. Spain. 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 Ojo, Spain. no podemos Spain. decir. Spain, no, porque no tengo una E adelante, así que solo decimos Spain. 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 And the last Spain. one, Poland. 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 What is Poland? Poland. Poland. Polonia. Poland. Okay. Now, I'm going to explain. Pay attention. Normalmente, everyone, los Latin countries no cambian. Is the same. Lo que cambia posiblemente es el accent. Entonces no decimos Guatemala, no que normally we say Guatemala. No decimos Honduras, no que decimos Honduras. ¿Por qué? Porque tratamos de imitar la pronunciation que las personas que hablan inglés les dan. Pero basically is the same. Ellos no cambian. So Nicaragua is Nicaragua. Chile is Chile. Peru is Peru. Paraguay is Paraguay. Uh -huh. So basically is the same. Los que cambian son normalmente los países de Europe. Europeos. Exactly. De Europa. De Asia. Los asiáticos. Asia. Todos Asia esos. Africa. Exactly. Those ones will change. No todos, pero sí la mayoría. Entonces, USA. in this case, estos no es que sean todos los countries, pero son los más comunes. ¿Ok? Así que, okay. remember, Canada, USA, Brazil, Russia, Russia, Japan, Japan Peru, Peru, China, China Okay, some people say Iran, or you can say Iran, Iran, Iran. Australia, Australia, Turkey. Australia. In this case, uh, Turkey. este país de hecho está cambiando su nombre, <laughs> como que ya no va a ser Turkey, no que le quieren cambiar un poco. Then we got the UK or the United Kingdom, Italy. No decimos Italy, no que Italy. Italy, mm -hmm. France, Italy. France, 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 Spain, 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 Poland. 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 Very good. Poland. So that is about countries. Okay. So easy. In this case, I'm going to play an audio. Okay. Vamos a escuchar este audio y quiero, pay attention here. Las personas van a decir el name y lo van a deletrear. So, ustedes tienen que escribir el name de la persona. So, for example, si la persona dice, ah, my name is Charlie, so you have to write Charlie. Y luego esta persona va a decir el country, where are you from? Ah, I am from China. Entonces, ¿qué van a escribir? China. No lo van a decir en Spanish, like, ah, yes, I am from China. No. China. China. So, I'm going China. to play the audio, everybody. Así que, notebooks, open your notebooks, please. Open your notebooks, micrófonos, please, to avoid interferences. Turn off the microphones. Vamos a ver cómo están con el spelling. Espero que hayan practicado el spelling. Y vamos a ver cómo están con el listening para ver si logramos entender lo que nos está diciendo el audio. So, no vayan a encender el microphone, please. Keep the microphones off. If you don't listen the audio, si no lo escuchan, me avisan. Ok? Pay attention. One. Hi, what's your name? Victoria. 
How do you spell that? With a K. V I K T O R I A. Great. Thanks. And where are you from, Victoria? I'm from Hungary. Two. Hi. What's your name? Emin. How do you spell that? Emin. That's easy. E M I N. Thanks. And where are you from? I'm from Turkey. Three. Hi. What's your name? Mariana. How do you spell that? M A R I A N A. Okay. And where are you from, Mariana? I'm from Brazil. Four. Hi. What's your name? Dominic. How do you spell that? D O M I N I K. Thanks. Where are you from? I'm from Ukraine. Five. Hi. What's your name? Nozomi. How do you spell that? N O Z O M I. Great. And where are you from, Nozomi? I'm from Japan. Okay, everybody, tomaron nota? Yes. So so. So so. Un cincuenta por ciento, teacher. Fifty percent. Puede volver a repetir, por favor. Of course, yeah. I'm going yeah, to remember. play. Yes, I will play the audio again. Así que microphones off, everybody. Remember, quiero que lo intenten, okay? Yes. Vamos yes. viendo y vamos tratando de tomar nota. Okay, I'm going to play it again. Pay attention, everybody. Microphones off. Pay attention. One. Hi, what's your name? Victoria. How do you spell that? With a K. V I K T O R I A. Great. Thanks. And where are you from, Victoria? I'm from Hungary. Two. Hi. What's your name? Emin. How do you spell that? Emin, that's easy. E M I N. Thanks. And where are you from? I'm from Turkey. Three. Hi. What's your name? Mariana. How do you spell that? M A R I A N. A. Okay. And where are you from, Mariana? I'm from Brazil. Four. Hi. What's your name? Dominic. How do you spell that? D O M I N I K. Thanks. Where are you from? I'm from Ukraine. Five. Hi. What's your name? Nozomi. How do you spell that? N O Z O M I. Great. And where are you from, Nozomi? I'm from Japan. Aha. How about now? Better? 50-50? Or again? <laughs> All right. I know that the connection can interfere, right? Do you want to listen again? 
Yes. Okay, one more time, please. One more time. Okay, yeah. I'm going to play it the last more time. Everybody, microphones off. Después de esta, revisamos las respuestas, okay? Micrófonos apagados, microphones off, everyone. Okay, let's pay attention. One. Hi, what's your name? Victoria. How do you spell that? With a K. V. I. K. T. O. R. I. A. Great, thanks. And where are you from, Victoria? I'm from Hungary. Two. Hi. What's your name? Emin. How do you spell that? Emin? That's easy. E. M. I. N. Thanks. And where are you from? I'm from Turkey. Three. Hi. What's your name? Mariana. How do you spell that? M. A. R. I. A. N. A. OK. And where are you from, Mariana? I'm from Brazil. Four. Hi. What's your name? Dominic. How do you spell that? D O M I N I K. Thanks. Where are you from? I'm from Ukraine. Five. Hi, what's your name? Nozomi. How do you spell that? N O Z O M I. Great. And where are you from, Nozomi? I'm from Japan. Okay. Okay, ready. Uh, uh, let's see, let's see if you are ready. I know ready, some ready. have bad connection. I know, I know, I'm sorry, everyone. Uh, but let's see the answers. Let's go back to the presentation. The first question, what's your name? So the number one is already answer. Victoria from... Hungary. No, Hungary. Now, the number two, what's your name? Victoria. Emin. How, do you, how do you spell that? E M I N. Emin. And where are you from? Turkey. Okay. Turkey. Turkey. Ok. Turquía. Y así, si lo escribieron justo así, you have a correct answer. Ok. Number two, number three, what's your name? Mariana. How, how do you spell that? M -A -R -R. A -A -R -R. I A Mariana. M A. 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 Ah, okay. Where are you from? Brazil. 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 Very good. So correct answer. Next one. What's your name? Dummy. M. Okay. Again, how do you spell that? D. D. D O. Okay, and where are you from? Ukraine. 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 Okay, if you write it like this, correct. Number five, what's your name? No, some, no, no, some, no, some, no, some, no, some. And no how some. do you spell that? M-O-O-Z-Z-Z-O-M-Y-M-I. Nozomi, and where are you from? Nozomi. 
No, yo en ese no lo entendí. Japan. Okay, Here. remember, in this case, everyone, remember, she's from Japan. So for her, it's very difficult to speak in English, right? That's why that was the most difficult. Okay, but now imagine if I ask you. Esas son dos preguntas muy basic de cuando ustedes visitan otro país. What's your name? How do you spell it? And... Where are you from? Okay. Así que vamos a hacer una pequeña practice. Let's see, Emilio. Hello, what's your name? What's your name? Emilio, ¿me escucha? Hello. Hola. Okay, what's your name? Este. <laughs> José. How do you spell that? Spell that, no. En la luna con eso. How do you spell Jose? How do you spell Jose? Eso tengo que decir. ¿Qué significa spell? Tu nombre. Deletrear. Ah, deletrear. Deletrear. So, Jose, how ah, do you... Ah, entonces sería... Ajá. Entonces sería... G. G or J? O. J. 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 O. S. E. Okay, Jose, where are you from? I'm, I'm, I'm El Salvador. I'm from El Salvador. That's the one. Very good job. Very good job. Okay, next, let me ask to Marvin Ulises. Hello, what's your name? My name is Marvin. Marvin, how do you spell it? M-A-R-B-U-N. I am. I am. Okay. Where are you from? I am from El Salvador. Very good. Excellent. Okay. Let's see. Jansi Tatiana. Hello. What's your name? Uh, my name is Tatiana. How do you spell that? Uh, T A T I A. M A. All right. Where are you from? I am from Salvador. Very good. Excellent. So if you see everyone, yo quiero que ustedes sean capaces de poder contestar esas preguntas. What's your name? How do you spell that? And where are you from? Simple. Preguntas con esa question, everyone? No. Are you sure? Okay. No. Very good. Okay, if you don't have questions, let's continue practicing. In the previous class, si se acuerdan, estuvimos viendo el verbo to be. ¿Se acuerdan del verbo to be? Yes? Yes. Si yes. es afirmativo, yes. yo digo I am Clarissa, I am for example. Clarissa. You are a student. Si es en negative, ¿qué tenía que hacer? No, I am not. not. No. Simplemente I decimos, not. I am, I am no. not. No, no. I am yeah, not. Excellent. Y si quiero hacer una pregunta. What el verbo primero. Is, Very good. You? The verb well, goes first. So, acordémonos un poquito de las questions. Voy a algo, así que mantengamos el micrófono apagado, ¿ok? So, if I want to ask. Si quiero preguntar, lo único que tengo que hacer es the verb to be first. El primero es el verbo to be. Then the subject and then the complement. For example, if I ask you, are you from Canada? You have two options. You can say, yes, I am, or 
No, I'm not. Ok? Simple. Así es como hacemos questions in English con el verbo to be. First is the verb to be, then the subject, and then the complement. Ok? So, let's do a practice. I have some sentences. We need to create the question. For example, aquí el sujeto es they y el complemento es rich. ¿Cómo sería la pregunta? ¿Qué necesito primero? Hmm. ¿Y cuál sería? ¿Sería? Are they, are, they, are, they, are they rich? rich. rich. So, are they rich? Si la respuesta es sí, ¿qué diríamos? Yes. 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 ¿Solo yes? Yeah. Yeah. Yes. 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 Mm, pero look, 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 estoy hablando de they, entonces vamos a decir yes, yes it are is. Mm -mm. No, estoy, no. They, mm -mm. Are. they are. They are. Ok, yes, pay attention. Otra vez. La pregunta sería, are they rich? Si la respuesta es yes, si decimos they are. yes, they, they are. are. ¿Por qué? Porque estoy hablando de ellos. Ellos. Okay, in the number two, we married. What is the question here? What do you think? We... Uh, uh huh. ¿Cuál es el verbo para we? Are, are, are we are married? We are. We are ah, married. Are we married? So, what is the answer? If imagine that the answer is no. No, no. No? Yeah. Very good. No, we are not. We are Simple. Not. Okay. No. Now, I have here different questions. Quiero que todos intenten hacerlas. Ah, pero quizás por el tiempo no las vamos a hacer todas. Ahorita quiero que se concentren en de la 3 a la 6. Ok, intenten hacerlas en su cuaderno, please, y voy a ir preguntando uno por uno. Ok, complete the questions de la 3 a la 6 y después les voy a ir preguntando individually. Remember, primero, verb to be, then the subject, and then the complement. Vayan fijándose cuál es el subject. Ok. Go ahead, go ahead. Complete the exercise. Intenten hacerlo en su cuaderno, please. Y ya les voy a ir preguntando uno por uno. If you have questions, please let me know. Ajá. Uh -huh. Ready? Finished? Or no yet? No yet. Give me a second, please, teacher. Okay. No worries. Go ahead, everybody. If you have a question, tell me, please. Quiero que todos intenten hacer el ejercicio, please. Go ahead.
teacher, ¿hay que dar las respuestas de un solo o todavía no? No, only the questions. Ok. Uh -huh. Only the questions. Finished, everyone? Decimos que sí. <laughs> <laughs> ok. I will be asking one by one again. Así que solo el que le pregunte, solo esa pre persona responde, please. Let me see. I'm going to start with Hazel. Hazel, what is the answer in the number three? What is the question? Our teacher. Our... No okay, la number three. ¿Cuál sería mm -hmm. la pregunta? El sujeto es you y el complemento es tired. So, ¿cómo quedaría la pregunta? Ajá. Hazel, ¿qué necesito colocar primero? Are. Are. Ok. ¿Y luego? You. Ok. And then? Tired. No sé cómo se pronuncia. Tired. Uh -huh. Tired. Ok. ¿Qué significa tired? Cansado. ¿Alguien sabe? Cansado. Cansado. Ok, so, Hazel, are mm. you tired? Yes or no? Are you tired? Yes. Yes? Yes. Ajá. Uh -huh. mm. Yes. <laughs> ok, yes. listen. Ajá. Uh -huh. Yes. You are? No. Remember, si yo les estoy, listen here everyone, si yo les estoy preguntando a ustedes, ¿tú estás cansado? ¿Cómo respondemos? I am. Ah, I am, yes. Yes, yes I, I, am. Am. I am. Ok, otra vez. Hazel, are you tired? Yes, I am. Very good. That's the one. Excellent job. Okay. Next. Let's see. Let's see. Remember, everyone, microphones apagados. Only the ones that I ask is going to answer. Okay. Francisco Aguirre. Next one. What is the answer here? Um, is he Canadian? Okay. Is he... Canadian. Pregunta, Canadian. everyone. Canadian is the country or the nationality? Nationality. Good job. Okay. Um, Francisco, the answer is no. So, ¿cómo quedaría la respuesta? No, I am. No. Mm, I am. But look at the no, question. No, I it am. Says he. am. Mm, pero la, la pregunta dice, is he... Hey, hey, no. Canadian? No, no, he is not. Ah, that's the one. No, he is not. No worries, estamos aprendiendo. Excellent. Okay. Fíjense siempre en el sujeto, everyone. Yes, yes, yes. Okay, next one. The next person will be... David Enrique. Ajá, David. Can you tell me the answer? He is... Is. Is. Does. Does. Okay, estamos en la number five. Number five. She a teacher. ¿Cómo quedaría la pregunta aquí? Is. Are. She. Okay. Is she. 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 A teacher. Teacher. That's the one. A teacher. Ok, is she a teacher? So, imagine que yo les estoy, les estoy preguntando a, sobre su familiar. Is she a teacher? Si la respuesta es sí, yes. Yes. Ajá. No podemos decir solo It's yes. So, yes. Is she. Yes. 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 She. No. She is. Yes, she is. Yes. That's the one, she everybody. Is. Acuérdense del cuadro, everybody. Aquí les compartí un cuadrito. Ok. So, remember, no podemos decir solo yes. Si estoy hablando de ella, digo yes, she is. Si la respuesta es no, pues no, she's not. Ok. 
Acuérdense de este pequeño cuadrito. Ok, vamos a okay, la última. Okay. Let's see, number six. He, y luego dice old. So, what is the question, everybody? Is he old? Ah, very good. Is he old? So, if the answer is yes. Yes. Aha, uh -huh. very good. Yes. He is. is. Perfect. ¿Se entiende, everybody, cómo podemos hacer las preguntas en in English? Yes. yes. Remember, ¿qué necesito primero? Verbo. El ver. Right? To be. El, El verbo subject. to be. Luego del verbo to be, I need... El subject. The subject. And El then... Pronombre. The complement. complement. Complemento. Excellent. Very Verbo, good. sujeto y complemento. That's the one. Ok, let's continue. Es era una practice. Ok, let's continue. Now, let's see the conversation. Si yo les digo, are Diana and Mario from Ecuador? Look, digo are porque estoy hablando en plural. Estoy hablando de Diana and Mario. Ok. Are Diana and Mario from Ecuador? If the answer is no, you what are do not... I need to say? We are... No, we... We... ¿De quién estoy hablando? No, they. Ah, they. they. Yeah. So, no, no, they... What else? Oh, they are not. Very they good. Not. Exactly. No, they are not. Oh. And then, dice ta 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 from Mexico. ¿Qué tendría que agregar yo aquí? They are from Mexico. Good job. Vamos a decir, they are from they Mexico. Are. Entonces yo les pregunto, are Diana and Mario from Ecuador? They, they are. are not. No, no, they are not. Exactly. Where are they from? Mexico. They are from Mexico. From. Hace falta algo. They ¿sí are no? from. They are ah, from. They are. No olviden el verbo to be, everybody. They are from Mexico. From. Now, look Ellos at the son next. De Mexico. Exactly. Look at the next question. You from Mexico too? ¿Qué hace falta aquí? Are, are you? Ah, very good. So, ¿qué significa este to? Are you from Mexico? Ah, so, are you from Mexico too? No. I'm not. I, I am ah, not. No. No. I'm not. I'm, I'm not. from Colombia. 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 So, ta ta ta, your first language, Spanish. ¿Cuál verbo to be creen que voy a usar aquí? Are. ¿Por qué are? We are. We are. ¿De qué estoy hablando? You are. No. De... Ah, is. Estoy preguntando si el español es tu primer idioma, right? Is your first language Spanish? If the answer is yes, yes, yes. it yes. is. Aha, yes. uh -huh. yes. very good. Yes. So, pay attention, everyone. I'm going to repeat the conversation. Are Diana and Mario from Ecuador? No, they are not. They are from Mexico. Mm. Are you from Mexico too? No, I'm not. I'm from Colombia. So, is your first language Spanish? Yes, it is. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, everybody, are you from Mexico? ¿Qué me dirían? No, they are not. No, I am not. Ok, ¿is English your first language? Yes, yes it is. 
Are you sure? Yes, it is. Yes, listen, is. listen, no. listen. Is your first language English? No, I'm no. not. No. No, it's, it's not. It's ah. not. Ah. Be careful. <laughs> Por eso les digo, everybody, siempre hay que poner atención a lo que nos están preguntando, porque a veces decimos yes, y ¿qué dijeron? A saber. Y ese es el error que yo no quiero que ustedes cometan a la hora de viajar. ¿Ok? Ya basta de decir yes cuando no entendamos o thank you, ¿verdad? No. Si no entendemos, preguntemos otra vez. So, eh, vamos a continuar, pero ¿quieren break? ¿Do you want a break? Yes, or please. Please. Yes, yes. please. Ok, remember everybody, vamos or a tener please. un break, pero solo son 10 minutos. Al normal regresemos del break, yo paso lista y si no están, pues I'm sorry. Ok, no, sí, sí, que okay. tratemos okay. de ser puntuales. Everybody, tiempo con everybody. Let's go. Gracias. You're welcome.
Presente por la patria. Hola. Hola, hola. Buenas. Pensé que no me escuchaba. ¿Me escucha? Claro que sí. <ríe> sí. Ajá. Claro, estamos ya. Always on time. Very good. Always on time. How was the break? It was good. It's good. Very, <laughs> very good. Excellent. Okay, everyone, welcome back to the class. Vamos a continuar. So again, I'm going to check attendance. Please, when you listen to your name, say present. Um, let's see. Aida Stephanie. Okay. Álvaro Moisés. Álvaro mm -hmm. Moisés. Present. Ah, very good. Ana Regalo. Present. Okay. Ana Panameño. Present. Okay. Blanca Jamilet. Present. Okay. Carlos Alberto. Carlos Alberto. The microphone, Carlos, is off. I'm sorry. Ok, no lo escucho, pero lo veo ahí. Es que el micrófono no tiene apagado. Carlos Arias. Present teacher. Ok. Carlos Leonardo. Carlos Leonardo. Ok. Claudia Marilyn. Present. Ok. Cristian Alberto. Present. Ok. David Enrique. Present. All right. Delmi Joana. Present teacher. All right. Diego Ismael. Eduardo Enrique. Eduardo Enrique, Evelyn Araceli, over here, okay, Fátima Janelli, okay, Francisca Rebeca, present, okay, Hazel Saraí, present teacher, 
Ok, José Emilio. José Emilio. Present. Ok. Present. José... Yes, José Francisco. No puede prender el micrófono. <laughs> It's ok. Present, teacher. Ok, very good. Juan José Guevara. Juan José Guevara. Ok. Marcela Stephanie. Present. Ok. Ma, um, no, he's not here. Um, Marlis Giselle. Present. Marvin Ulises. Present. Máximo Martínez. Present. Teacher. Ok. Um, Nilson Baltasar. Nilson. Ok. Pedro Antonio. Present teacher. Ok. Sonia Guadalupe. Y Jancy Tatiana. Present. Ok. Very good. Ok, everyone. Eh, very good, very good. Now, espero que la conexión mejore en esta segunda parte de la clase. All right. Así que let's continue. Ya vimos entonces cómo hablar de countries. Ya vimos cómo responder la pregunta de where are you from? Ahora, ¿qué otra pregunta es común? Cuando conocemos a alguien, una pregunta que nos hacen es ¿cuántos años tienes? Right? So, vamos a continuar viendo un poquito los numbers y vamos a ver cómo responder las edades. Can you see the presentation, everyone? Yes. Yes? Excellent. Ok. Estudiamos los numbers yeah. from 1 to 10. Ahora veamos del 10 al 100. Los numbers in English, de hecho, son bien fáciles. Ok. Los que se tienen que aprender, basically, is from 10 to 19. Esos son como los más complicados. So, 10, 10, 11, 12. Ahora, del 13, no es, no, el 13 no en es adelante. 11, no es 11, teacher. I'm sorry. Es 11. Es 11 o 11. Both. Actually, some people say 11, some people say 11. It's dependent on the, ac eh, the accent. Depende de dónde sea la persona, but both are correct. Okay. Now, a partir del 13, everyone, hacemos una fuerza de voz en el teen. ¿Ok? So, 19. 13. 19. 14. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 18. Ese es que no puedo pronunciarlo. 18. 18. 18. 19. Y 19. Ok. 19. Así que. Yes. Just remember. A partir del 13. Hacemos fuerza de voz. Donde diga teen. Now. Esos son como los complicados. Right. Esos son oh, números que sí. Hay same. que practicarlos bastante. Desde el 11, todos estos, right? Hasta el 19, el 12, esos son como dice? los 12. 12. 12. 12. Ok, so practice those ones. Luego, 12. los que son muy clave son las decenas. Por ejemplo, 20, 30, 40. 50, 60, estas son claves también. Pero si se fijan, solo tenemos que irnos aprendiendo las decenas. ¿Por qué? Porque luego los números se vuelven repetitivos. ¿Cómo diría 21? ¿20? 21. 21. 22. 22. Y esos, y esos son números que ya ustedes ya se pueden. So, ¿cómo digo 26? 23, 26, 26. 26. Lo mismo sucede cuando estoy hablando del 30. ¿Cómo digo 30? 30. ¿Cómo diría 31? 
21. ¿Cómo diría 40? ¿Cómo digo 45? 41. 45. Ok, ¿cómo digo 70? 70. Ah, ¿y cómo digo 72? 72. 72. 72. So, if 72. you see, solo le vamos agregando los números que ya nos aprendimos. 71, 72, 73, y ahí nos vamos. Right? So, como les digo, la clave está aprenderse del 11 al... 19, que 100, es un poquito complicated, 100, y luego nos aprendemos las decenas, es decir, 20, 30, 40, hasta llegar al... 101. Exactly, al 100. ¿Cómo digo 100? 100. 100. Y aquí los números 100. nuevamente se vuelven a repetir, ¿cómo diría 101? 101. ¿Cómo diría 102? 102. ¿Cómo diría 122? 122. Y sí, ¿cómo diría 180? 180. ¿Cómo diría 199? 199. Easy. So you see, los números en in inglés son bien repetitivos. Entonces, exactly, a eso vamos. Like imagine. 200. En lugar de decir 100, vamos a decir 2. Exactly. 200. ¿Cómo sería, cómo sería eh, 201? 201. ¿Cómo sería 300? ¿Y 400? 400. So, you see, los números son bien repetitivos. Repetitivo. Entonces, Repetitivo. basically, ustedes ya se aprenderían los números del 1 al 999. Basically. Ya del 1000 para allá aprendemos otra forma. Ya no va a ser 100, no que el 1000 se dice de otra forma diferente, pero eso lo vamos a ver después. So, ¿se entienden? ¿Se entienden los números, everyone? Yes. yes. Yes, okay. teacher. Now, yes. piensen en su edad. ¿Ok? ¿Cómo diríamos la edad? Hmm. Si yo tengo 25, ¿cómo diría 25? 25. 25. 25. 25. 25. Si, di, si yo quiero decir eh, 38, 45, 45. 49. 49. Sería, sería correcto. I have a 25 year. Ok, ahorita vamos a ver, ahorita vamos a ver cómo responder a la edad. Pay attention, everyone. En cuanto a la edad, hay algo bien importante que tienen que tomar en cuenta. En español decimos yo tengo. But in English, vamos a responder con el verbo. Tú bien. Sí. So, oh, yeah. micrófonos apagados, uh, please. Voy a explicar 20. y luego participamos. So, la pregunta es, how old are you? Esa es una pregunta muy, how muy común. How old are you? Estamos preguntando, ¿qué edad tienes? How old are you? ¿Cómo vamos a responder? Vamos a responder de la siguiente forma. I am, me dicen la edad, and then years old. So, for example, I am 23 years old. So, ahora sí, everybody, how old are you? Hmm. A ver, un volunteer, 
how old are you? Okay, I can see I the am. participants. I am. Hold on. I am. Okay, I'm let's see. Hold on, hold on. Primero, uh, Jancy, how old are you? I am 21 year old. Very good. Pedro, how old are you? I am 35 years old. Very good. So you see everyone? I am. Si ustedes responden y dicen, for example, ah, I have 20 years old. What do you think? Is that correct? Yes or no? I have 20 years old. Yo tengo. ¿Es that correct? Mm -hmm. Mm. No. El how, el how sustituye el have. In this case, everybody, este es un mistake. Si ustedes me dicen I have 20 years old, no está correcto. ¿Ok? No podemos decir I have. ¿Por qué? Porque vamos a usar el verbo to be. Um. ¿Ok? Así que si me dicen, ah, I have 20 years old. No, ese estaría totalmente incorrecto, incorrect. porque no podemos usar el have. Tenemos que decir el verbo to be, I am. So, ¿qué pasa si estoy preguntando for somebody else? For example, how old is your mother? What will be the answer? How old is your um, mother? ¿Puedo decir um, I am? She. Ah, oh. vamos a decir she. Uh -huh. is, she, she is. She is. She is. My mother. For example, my mother, 14. Years. Okay. Is 40. 40 years. Old. Five. Old. Five. Okay. So, how old is your mother? Ah, oh, she's 40 years old. Now, how old is your best friend? She is he, 14 he is, years uh, He is? Yeah. 20? 20? He is 20 years old. Very good. So, podemos preguntar por otras personas. So, si estamos hablando de ella, decimos she is. If we are talking about he, decimos he is. Now, how old is your teacher? Uh -huh. She is 25 <laughs> years old. <laughs> okay, al que, al que adivine le doy un extra point. <laughs> 27. Yo dijo que tenía 25, ¿no? Pues? <laughs> no, I was kidding. <laughs> 20, 27? <laughs> no. 25. No. 28. 240. No. <laughs> okay, no hay punto. Yes, ah, todos adivinando. No hay punto, no hay punto, no adivinaron. Yo me lo gané, teacher. Bueno, para la próxima. No. Gracias, Dios que no adivinaron. No. Okay. No. No, pero, pero no te Yo voy a seguir diciendo que tengo 25, aunque hace mucho dejé de tener 25. Parece okay. 27. Ay, thank you, thank you. Ok, so everybody, again, let's do a practice. Les voy a ir individualmente. So let's start. ¿Quién le pregunto hoy? Máximo. Hello, Máximo. Hello. Máximo, where are you from? I'm from Salvador. Ok, how mm. old are you? I am 33 years old. Ah, okay. How old is your best friend? What? How old is your best friend? Best friend. Mejor amigo? Sorry. Best friend? Oh. Uh, my friend, he's 
35 years old. Ah, okay, very good. Thank you, Maximo. Okay, you. next. Dun, 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 dun. Evelyn. Hello, Evelyn. Hello, teacher. How old are you? I am 23 years old. Ah, very good. Where are you from? Uh, um, El Salvador. I'm from El Salvador. Very good. No olvidemos agregarle la palabra from. I'm from El Salvador. Okay, let's see. Ana. Hello, Ana. Microphone. Somos dos. ¿Cuál de las dos? You. <laughs> you. Yes. Ana, how do you spell your name? How do you spell? Uh huh. El letre es su nombre. Yes. Ah. A -A. Okay. Where are you from? I am from El Salvador. Okay. How old are you? I am 32 years old. Very good. Excellent. So, listen, everybody. The idea is, todas las preguntas que vayamos viendo, vayan como anotándolas, las vamos acumulando, y la idea es que podamos responder every single question. ¿Ok? Al final es que mañana, por ejemplo, todas las preguntas que hemos visto hoy, se las voy a hacer mañana. Y la idea es que mañana everybody answers. ¿Ok? Now, let's see. I have here some questions. Put the words in the correct order to make questions. And then I want your answer. For example, name, what's your? So what is the question here? What's your name? What's your name? Ah, very good. What's, well, let's see, let's see. So the correct answer is, How do you think? what's your name? Y como contestamos a esa question? What's your name? My, 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 name, name, is, my name is My name is Okay, next one. What is the question here? How do you How do you spell uh, that? How, how do you, do you, do you spell, that? spell that? So, en esta pregunta es en la que a veces how, dudan how everyone. Are you, okay? Or... So, how do you spell that? Next question, number 3. How are you? How are you? How old are you? ¿Y cómo respondemos? How are you? I am. I am. I am. I am. I am. Luego la edad y luego el years old. Next. How old are you? Oh, aquí hay un pequeño mistake. Okay. Where are you from? Aha. Where are you from? Aquí hace falta. Be careful with the microphones, everyone. Okay, so where are you from? Okay. So, ¿cómo respondemos a esa question? I'm from. El Salvador. I'm from El Salvador. El Salvador. Very good. So, that's the way that we can answer these questions. Keep in mind these questions, everyone, porque se las voy a preguntar mañana. Así que ve, write it down. What's your name? Una pregunta. Ajá. Uh -huh. Y esta de la cuarta, la, la O y la U, ¿por qué está? No, uh, it's a mistake. Hace falta la letra Y que diga you. La palabra es you. I'm sorry. Ok. Yeah, tiene que That's decir it. you. Ok, so okay. everybody, write it down, write it down, ok? What's your name? How do you spell that? How old are you? And where are you from? 
¿ok? Esas preguntas se las voy a hacer mañana. Así que, write it down and practice. So, si yo yes. les pregunto your name y luego les pido spell, ustedes tienen que saber deletrear su nombre. Ahora, también en lugar de your name, yo podría preguntarles, what's your last name? ¿Qué significa last name? Exactly. So, I can ask you, what's your last name and how do you spell that? So, siempre que escuchen spelled, ah, deletrear. Ok. Así que, ¿ya notaron las questions? Did you write the questions, everyone? No, todavía falta la última. Ok, copy, please. Copy. And practice. Today in the afternoon, practice the questions, answer the questions, because tomorrow I will interview you. Ok. Let me know when you finish. Yes. Yes. yes that's you. Excellent. Okay. So let's continue, everyone. Porque ya casi no tenemos mucho tiempo. So we need to continue with the topic descriptions. Cuando hablamos de descriptions, cuando describimos a una persona, podemos hacerlo de dos formas. Physical appearance and personality. So, vocabulary, pay attention. Physical appearance. For example, young. Young. Young is a person, joven. Okay? Young. Yeah. Then we have middle age. Teacher, I'm sorry. Yes. Se fue la luz y me perdí como dos minutos quizás o un poquitito más. Se fue la luz, no me, me, me tuve que, se desconectó todo. Ok. Si, si puede recapitular desde donde estábamos en las preguntas. Pues. ¿De dónde empezó para acá? No, don't worry. Solo de las okay, que ahí, 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 ahí estábamos bien. Yes. Ahí estábamos bien, ahí estábamos bien. Ok, so, la única instruction es practiquen estas preguntas porque mañana se las voy a hacer. That's it. Ok, ok, uh -huh. ok. Ok, ahora seguimos con descriptions. Ahí vamos, no se preocupe, no se ha perdido mucho. So, bueno, hablamos bueno. de physical appearance. ¿Cómo podemos describir lo físico de una persona? Primero podemos decir la edad. Si alguien es joven, decimos young. young. Lo opuesto de young, oh. old. And oh. in the middle, between young and old, decimos middle a. Middle. So, middle what do you a. think? How do you feel? Do you feel young, middle age, or old? How do you feel? Mm, uh -huh. young. Uh, young. Young? Okay, young. yes. Si ustedes ya no se sienten young, entonces podemos decir ah, middle a age young. or middle old. A. Now, Middle In, A en español, ¿cómo es, teacher? Es como cuando decimos un adulto, right? Sabemos que un adulto está entre los 25, 45, 50, right? Eso sería como una middle age, ¿ok? Y la otra sería anciano. Yes, exactly. Mayor. Un mayor, anciano, right? Mm -hmm. Yes. Ok. Next one. Para las, para las mujeres usamos beautiful. 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 But para los hombres decimos handsome. handsome. So, handsome. no es común que a un hombre le digamos, ah, he is beautiful. No. Decimos he is handsome. She is beautiful. beautiful. Now, the height, tall, ¿qué sería tall? Alto. Ajá. Alto. The opposite Alto. is short. Short. Pequeño. Exactly, short. Now, everybody be careful with the microphones. Now, slim. What is the meaning of slim? Flaco. Corto. 
Uh -uh. Pequeño, Slim, pequeño. Flaco, right? Exactly. Delgado, flaco. So, the opposite is... Regordete o gordo. Chubby. Now, be careful because Pantón. in English, in English, hay algunas palabras que pueden sonar como bien rudos. For example, gordo podemos sí. decir like fat. Pero si ustedes dicen, ay, es que él es bien fat, esto suena bien negative. ¿Ok? So, en lugar de decir fat, decimos... Chubby, ok, chubby, very good, chubby. así que no digamos fat, digamos chubby, ok, very good, y fat qué significa, fat es gordo, pero suena mm. muy negativo, ok, en cambio chubby es como cuando decimos rellenito, right, es como, como cuando decimos... con cariño, Exactly. So, es un poquito más suave. No se escucha tan fuerte. No muy pesado. Exactly. Okay. Now, look at the next picture and describe this man. So, ¿cómo lo vamos a describir? Usando el verbo to be. He is and then the adjective. Ok. Handsome. Ok, he is handsome. All right. ¿Qué más? Tal. He is tall. 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 He's slim. Tall. He's He's slim. slim. Uh, Do you think that yet. he's young? He's a middle age. Ah, oh, he's wow. middle age. Very good. Very good. Now, yet. we can use negative sentence too. For example, he's not... Short. Very good. He's not short. Old. He's not old. Oh. Bueno, un poquito, right? <laughs> He's not, not chubby. chubby. Very mm -hmm. good. Chubby. Excellent. Ahora, look at the next picture. How about her? Describe her. She is beautiful. She's beautiful. She's young. She's young. She's slim. She's slim, okay. In negative. She's not. She's not tall. Okay. No. All. How about him? Describe him. He is short. He is short. Okay, he is short. He is, he is slim. Short. He is medium. Mid 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 <laughs> he is mid middle mid age. <laughs> Can I say? Best. He's he the best. Slim. Ah, he's <laughs> slim. Now. Is he from Mexico? No, he's not. No, he's, he's, he's not. not he isn't. No, so, no, where is he from? Not, you are not. He's from Argentina. Argentina. Very good. So, he's Argentina. from Argentina. How Argentina. old? He's from old. How old is he? Is he? I don't know. He, it, he just Argentina. But how old is he? A ver, los fanáticos, how old is he? Fanáticos a qué? A Messi. No hay fanáticos. No. Sí. Ni sabía cómo se llamaba. ¿Y quién es Messi? <ríe> ah, ya, yeah, sí. sure. Eso es de los del fútbol, ¿verdad? No, yo no veo partido, así que no sé de eso. Ok, imagine, pay attention here. Cuando no sabemos la edad de alguien, podemos dar un aproximado. Y podemos decir, he is around... ¿Cómo cuántos años le calculan? Sorry. 
Okay. 45. 45. 45 years old. Okay, 45. Vaya, pay attention. Pay attention here, everyone. Pay attention. Yo no sé la edad exacta de alguien, pero puedo dar un aproximado. Y vamos a usar la palabra around. So, he is around 45 years old. Okay? Is the example the same with Ariana Grande? How old is she? I don't know. So I can say, but she is around, I don't know, 25 years old, maybe. Okay? Or 28 years old. Okay? So, si no sabemos exactly the age, we use the word around. Clear, everyone? Yes? Okay. Yes. Very good. Now, let's move on. ¿Estamos claros con los adjetivos de la physical appearance? Yes? Ahora yeah. veamos los personality. Cuando hablamos de personality, ¿a qué adjetivos creen que nos referimos? Personalidad. Exactly. ¿Cómo es la persona? For example, pay attention here, everyone. Kind. Cuando ustedes son serviciales y le ayudan a alguien, ustedes son amables. Y vamos a decir, kind. Are kind. you kind, everybody? Mm, yeah. Yes. Yes, I do. Yes, I am. Okay. Yes, okay. I am. Are Can. you responsible? Yes, I am. Okay. Are you polite? What is the meaning of polite? Pol Political? No. No, polite. Okay. Caballeroso. Ok, polite es como educado, right? Educado. So, Caballero. imagínense, si yo digo malas palabras, ¿creen que soy polite? No, I no. No, right? Si yo soy bien rudo, ¿creen que soy polite? No. No. So, are you polite? No. No? Okay, yeah. Yes, yes. ok. Yes. Now, si me da miedo hablar en público, yo soy tímido. Shy. shy. Are you shy? Uh -huh. Are you shy? No, I'm not. No, I am not. Ah, okay. Lazy. Yes, I'm shy. Lazy. Ah. Are you lazy? Aragán. Mm, yeah. uh -huh. Dormilón, perezoso. <laughs> So, are you? Are you lazy? No, I'm not. No? <laughs> Por ahí no, algunos I'm como not. que no quieren decir, right? But, uh, no, no, so, no. Okay, okay. So, alguien que le gusta hablar mucho es una persona talkative. Yes. Are you talkative? Ajá. Uh -huh. no, 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 I am not. Yes, no. ¿Qué significa okay. eso? Talk a lot. Alguien que habla mucho. Es como al, alguien que de repente Talk se han fijado que hay personas que hablan y hablan y cuentan cosas y, y como que les gusta hablar. So, that is a... In, in con mis sobrinos. <laughs> for example, exactly. For example, the kids. ¿Se han fijado que los niños hay una edad en la que solo hablando pasan? <laughs> so, eso es talkative. ¿Ok? Aquí si vinieran hasta desmayados y fueran de tanto que hablan. <laughs> All right. Then look at the next one. Friendly. What is the meaning of friendly? Amigables. Ah, are you bueno, friendly? Amigos, amigable. Amigable. Yeah, amigable. Are you friendly? Amistoso. Yes. Okay. Hardworking. What is that? Yeah. Working. Trabajador. Trabajador. Exactly. Muy trabajador. Are you hardworking? Yeah. Okay. Honest. Are you honest? Honest. 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 
Ustedes no se robaban el vuelto de su mamá, right? No. no. De vez en cuando. <laughs> oh my goodness. All right. So, listen, everybody. Esos son adjectives para describir personality. Yes? ¿Alguien tenía una question? She, she, que el niño está con la caja en la cabeza, ¿qué significaba? Shy, tímido. Tímido. Shy, yes. Thank you. You're welcome. Ok, everybody. Uh, remember, les voy a enviar esta presentación, so ahí van a poder ver el vocabulary. Pero hay muchos adjetivos más. Poquito a poco los vamos a ir aprendiendo. Now, look at this. Let's do a practice. I have here some reading, so voy a necesitar volunteers, please. Who wants to read the first paragraph? Volunteer for reading the first paragraph, please. Yo. Yes, go ahead. Okay. Yeah. This, this is Jen, a friend from high school. She's very interesting. 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 She, interesting. Interesting. She's in a van. Thank you. Okay. ¿Cómo es esa persona? Interesante. Ah, ¿conocen a alguien ustedes que sea bien interesante? Alegre, interesante. Ajá, ¿conocen a alguien ustedes que sea interesting? Sí. Okay. Yes, good. Ah, bastantes. Now, look at the next paragraph. Volunteer for reading, number yes, two. Yes, me. Yo, yo. Yes, go ahead, Hazel. This is my, with my best friend, a... He's... He's... Ah, so, ¿cómo es él? He is lazy, right? Okay, now, only one, please. Volunteer for reading the paragraph number three. Yes, go ahead. Okay, Claudia, she said first. This is my neighbor and his son. My neighbor is friendly and outgoing, but his song is cute and shy. Thank you. Okay, vocabulary, neighbor. What is the meaning of neighbor? Vecino. Vecino, right? So, ¿cómo es el vecino? Is? Amigable. Friendly, ajá. Uh -huh. Y luego tenemos outgoing. Outgoing es una persona... Outgoing. Es lo opuesto a tímido, ¿ok? Es una persona extrovertida, una persona bien llevadera. Eso es outgoing. Bien alegre. Pero, ¿cómo es el hijo? El hijo es quiet. Quieto. ¿Qué significa quiet? Callado. ¿En qué? Tranquilos, callados. Tímido. Right? Y también es shy. Tímido. Tímido. Exactly. Vayan tomando Shy. nota, please. The last Shy. one, Teacher. volunteer for reading. Uh -huh. Question, go ahead. Eh, el, el significado de last, dijo que podíamos ocuparlo como, como dormilón, este, team, no, perdón, dormilón, ¿qué más pudieron haberlo tomado? And which one, lazy? Perezoso. Perezoso. Yes, Perezoso. listen, no. lazy, no. everybody, pay attention, Timido. pay attention. La palabra lazy... Ok, se puede interpretar como Aragán, Dormilón, perezoso, okay? perezoso. Y cambian bastante la palabra. Basically. Entonces, alguien lazy es alguien que, por ejemplo, que solo le gusta estar viendo televisión, que no le gusta trabajar, no le gusta hacer nada. Ese es alguien. Está en la cama jugando lazy. videojuegos. Durmiendo. Exactly. So that is lazy. Okay, the last one. Volunteer for reading, please. Yes. Uh -huh, the last no. paragraph. Okay, tell me. Go ahead. My math teacher very smart. Okay, tell me. Uh, I don't know. I cannot hear you. I'm sorry. Tell me. Microphone. Oh, lo siento. Ah, yes. My teacher very smart. And she really nice to she uh, always fun in class. Thank you. Okay, veamos nuevos adjectives. Smart. What is smart? Smart. 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 Smart
Intelligent. Intelligent. Exactly. Nice. What is nice? Exactly. Exactly. Very good. ¿Y qué significa fun? Divertido. Divertido. Divertido, right? Excellent. So, ahí tenemos más adjectives para describir personality. Ok. Now, look at this. Quiero que describamos a estas personas. Deme adjetivos. For example, describamos a nuestro best friend. ¿Qué características me pueden dar de su best friend? For example, ah, my best friend is very smart. What else? Tell me about your best friend. It's very fun. Ah, very fun. What else? And talkative. Uh, ah, talkative. Very nice. Very nice. How about negatives? Algún adjetivo negativo para su best friend? Ah, podríamos decir, look, a little lazy. Un poquito, right? A little lazy. What else? Uh, a shy. Oh, okay, shy. Now, how about your classmates? Think about your classmates. ¿Cómo son sus classmates? Beautiful. Oh, good. Fun. Very fun. Responsibly. Responsible. Responsible. Uh -huh. ¿Qué más? What else? Fun. 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 Wow. What? Fun? Smart. ¿Y cómo Inter digo, cómo digo interesante? Interesting. Inter ah, interesting. 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 Okay. Interesting. Smart. Smart. Very good. What else? Y por retos con Nice. <laughs> nice. nice. Okay. Nice. Difícil. <laughs> okay. Ahora, neighbors. Think about your neighbors. Ha. Huh. Very son? talkative. Okay. Talkative. What else? Tell me about your neighbors. Ah, uh -huh. ¿cómo son sus vecinos? Your neighbors. Tell me about your neighbors. Friendly, communication, dijo. <laughs> Friendly. Kind. Por no decir chambroso. Talk a tip por no decir otra cosa, right? Okay, look at this. ¿Sus vecinos son ruidosos, sí o no? Sí. No. Okay. <laughs> so, imagine si sus vecinos son de esos que pasan haciendo ruido, que escuchan música a todo volumen, decimos noisy. Noisy. Okay. Noisy. Noisy means ruidosos. Okay. What else? Hi, friend. What? Friendly. Friendly, very good. Ahora, lo opuesto de friendly podría ser unfriendly. Ok, so podemos decir positive or negative. Ok, so this is the way that we can talk about personality. Vean la diferencia de cuando describimos physical appearance or personality. Is it clear, everyone? Yes. Yeah. Ok. So, yo les podría preguntar something, y esta es una pregunta muy, muy frecuente. Tell me about you. Normalmente cuando decimos tell me about you, ¿Qué estoy preguntando? Hábleme sobre ti. Exactly. So, ustedes podrían describirse a ustedes mismos. So, ¿qué adjetivos utilizarían ustedes to describe yourself? 
Uh -huh. I am hard working. Very good. I am hard working. Uh -huh. What else? Anyone else? Yeah. ¿Qué más? I am friendly. I'm friendly. I am friendly. Uh -huh. Maybe lazy, a little lazy. Ah, uh -huh. very good. Maybe. Uh, um, I am responsible. I am keen. Uh -huh. I am keen. Keen. Okay, kind. The pronunciation is kind. 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 Very good. Now, I am, listen. I am honest. Honest. Very okay. good. Cuando nos describimos a nosotros, podemos decir tanto positives como un poquito negatives. Pero para disminuir no, el impacto, podríamos agregarle la palabra a little. All right. A little. I am, a little lazy. I am a little, a little noisy. Okay. <ríe> a little. Algunos no les creo, right? Okay. <ríe> Now, ya no tenemos mucho tiempo. Quiero que todos me presten mucha atención ahorita porque voy a explicar algo que lo vamos a hacer mañana, ¿ok? Va a ser una pequeña homework. Quiero que ustedes hablen de ustedes mismos. Y aquí vamos a poner en práctica basically todo lo que hemos estado estudiando el día de hoy. So, ¿cómo van a describirse? Quiero que me digan el name, ¿ok? Full name. No me van a salir solo, ah, my name is Joanna, for example. No, quiero que me digan el full name. So, quiero que me digan su edad. Quiero que me digan where are you from. Physical characteristics y también personality. So, ¿cómo lo van a hacer? Yes. Les voy a dar un ejemplo, así que pay attention. Good morning, everybody. My name is Clarissa Betsaber Rivera Escobar. I'm that, that, that years old. No le voy a revelar mi edad. Ay, no. <laughs> no, And, micrófono. Yes, microphones, microphones. Ok, decimos la edad. Luego, I'm from El Salvador. I'm a little short, I'm young, I'm beautiful, of course, I am slim, I'm a little uh, talkative, I'm not shy, I'm responsible, and I'm friendly, okay? Punto. Si se fijan, me describí a mí misma. ¿Ok? Así es como quiero que ustedes lo hagan el día de mañana. Así que, todo esto son los detalles que yo voy a necesitar. ¿Se, ¿Se puede usar más de un... Yes, yes. Para describirse <risa> se puede usar más de alguna característica. O... Of course, yes. Guys, give me details. Entre más me digan, mucho que mejor. ¿Ok? Ahora, si ustedes tienen un rasgo que no saben cómo decir, ¿qué vamos a hacer? Dictionary. Ajá. Dictionary. Very good. Imagine si yo quiero decir, ay, es que soy un poquito enojado. ¿Cómo digo enojado? A little angry. A little angry. Angry. So, cualquier palabra angry. que no sepan, vamos a tener que buscarla en el Dictionary. Ok. Así que, please, esta es una homework. ¿Para cuándo? Tomorrow. 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 Everybody has to do it. Así que, please, no me vayan a salir con que se me olvidó. Teacher, no entendí. No, this is for tomorrow. Before I leave, uh, do you have any question, everyone? No. No questions? Are you sure? Okay, now, listen, everybody, listen to me. Um, well, todos micrófonos, please. Now, tomorrow son otros temas los que vamos a ver, así que, please, tratemos de practicar y eh, repasemos lo que vimos hoy para que ya el día de mañana no estemos así como que, hijos, se me olvidó. No, right? Tratemos de repasar. Also, it's really important, everybody, platform. Please, sigamos repasando la plataforma. Así que los que no han avanzado, métanle, please, para que puedan terminar lo que es la unidad 3 y el examen, que es lo que les está pidiendo. Los que ya terminaron, 
sigan trabajando no, ya en las nuevas activities para que no se vayan a atrasar. Is it clear, everyone? Teacher. Yes, tell me. ¿Alguien por ahí tenía una pregunta? Yes. No, no questions. Sí, yo tomorrow. Okay. Si no tenemos preguntas, everybody, have a good afternoon. Take care and see you tomorrow. Goodbye. Goodbye. Bye. See you tomorrow. Bye. 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 Bye.